Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Qala Shaykh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih wa 'ulumina fid darain amin adan kanu kita i'tiqad kata addu pada tuhan itu addu basar gapo dia basar ia itu Basar diterjemuh kepada bahasa Melayu kita peleha. Maka pasal inilah pasal adu pada Tuhan itu basar. Pasal itulah pasal inilah dia melihat dia yakni Allah. Melihat akan apa-apa benda yang ada. Kata begitu tu seperti pada samuk dululah. Ah situ dah. Ah <tuh> dia katanya dan kena kita i'tiqadkan. Yakni wajib pada syarak ke atas kita kita tiak-tiak daripada orang yang mukallah wajib ke atas kita kena mengetahui serta pula kena iktiqadkan kena berpegang ke dalam hati kalau tahu saja tak iktiqad tak jadi dia tahu serta iktiqad tengok orang ahli kita dia tahu tapi dia tak iktiqad maka tak jadi. Nah sebagaimana orang ahli kita dia tahu Nabi Muhammad Rasul tapi dia tak iktiqad maka tak jadi. Sabit itulah Allah Subhanahu wa taala dia ada ayat cerita dalam Quran allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum orang-orang yang mana Allah Taala beri mereka itu kitab maknanya orang Yahudi orang Nasrani dia panggil ahli kitab orang yang diberikan mereka itu kitab ya'rifunahu mereka itu mengetahui mengenal akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum dia kena nabi itu sebagaimana ah, mereka itu kena anak-anak mereka itu sendiri ah no ya kata ahli kitab ni kena nabi eh tapi mereka iktiqad ke dak dak tak iktiqad itulah menunjuk kata tak jadi tak madai tahu saja tak madu tahu serenak serta pula iktiqad ha, tengok dia kata di sini dan kena kita iktiqad makna kena tahu kena belajar nak mengerti tahu tu kena belajar kena mengaji ha, bila belajar mengaji tu tahu ha, bila tahu tu kena iktiqad ha ni kewajipan eh, ke atas kita berlaku ni kewajipan eh, kita kena belajar mengaji Aku wajib pay ke atas kita kena wei tahu nak tahu ni kena melalui belajar tak itu ke okay. hatu sebagai wasai dan bila tahu dah kita iktiqad ah itulah ni panggil kewajib pay kewajib pay ke atas kita daripada tiak-tiak kita orang mukallaf ni kena beginilah nah nak wei tahu kena belajar ah tahu wajib iktiqad wajib pas nak tahu nak iktiqad mari di mana kalau tak belajar maka belajar pun wajib juga wajib sebagai wajib wasai ah ha, wajib sebagai wajib tangguh tangguh bagi wajib maka wajib 
al wasail hukmul maqasid wasail itu hukum dia maqasid dia lah kalau maqasid wajib dia wajib Nah, kalau makosik tu wajib wasai wajib kalau makosik sunat wasai sunat kalau makosik hare wasai hare nah kalau makosik tu makruh wasai makruh kalau haruh haruh ha, dia begitu dah ha, ni makosik dia nya wajib tahu wajib iktikad wajib pas nak boleh tahu nak iktikad lagu mana kalau tak belajar mengaji we tahu ha sabit itulah dia wajib juga belajar mengaji ni ha nilah kau panggilnya wajib pe syarak ke atas kita tiap-tiap orang mukallaf ni kena tahu serta pula kena iktikad kena berpegang ke dalam hati dengan jalan tafsir ni ha iktikad gapo dia ha kata ado pada tuhan itu ha iktikad tahu iktikad kata ado pada tuhan itu ha ado pada zat tuhan itu ada gapo dia basar ia ni ada pada zat tuhan kita itu ada sifat basar. Ha ni sebagai menjadikan akidah kita, sebagai menjadikan kepegangi kita. Tiap-tiap orang kena tahu serta pula kena iktikad berpegang kata ada pada zat tuhan kita ada sifat basar. Ha ada di zat tuhan ada sifat basar. Ah ni akidah kita di sunnah wal jamaah. Ah akidah kita pegang kita kena pegang balah ning lah. Dan siapa tak pegang balah ning, dia maka keluar daripada alire jalan ni ahli sunnah wal jamaah. Ah kalau gitu gapo dia makna basar tu? Ah tengok iaitu ah basar-basar tu. Ah ada pada zat tu he, ada sifat basar. Gapo dia basar? iaitu ha, basak tu ha, kalau diterjemuh kepada bahasa Melayu kita basak ni ni makna pelehak ha, basak tu bahasa kita ni pelehak ha, pelehak Allah ha, basak diterjemuh dengan makna pelehak nah, bila basak diterjemuh dengan makna pelehak menunjuk di atas bahawasa basak yang dikanaki yang dimaksud di sini Basot dengan makna ismi. Ha, basot dengan makna satu sifat yang ada pada zat Allah. Ha, tu basot nama bagi satu sifat yang ada pada zat Allah. Terjemuh pada bahasa Melayu kita ni peleha. Ha, peleha. Ha, basot dengan makna ismi. Bukan basot dengan makna masdar. Bukan basot dengan makna samaratus sifat. Ada pun basar dengan makna masdari, basar dengan makna samaratus sifat, basar dengan makna melehak. Nah, basar dengan makna melehak. Ah, tu basar dengan makna samaratus sifat ataupun basar dengan makna masdar. Nah, ah, hok kita nak cara basar sifat tu he ni, basar dengan makna pelehak. Ah, ni kita boleh beza ni. Nah, basak dengan makna ismi, basak dengan makna samaratu sifat. Ha, kita terjemuh begini ni supaya nak jadi bezo. Di antara basak dengan makna ismi, sifat yang ada pada zat Allah, basak dengan makna masdari. Ah, ha, basak dengan makna samaratu sifat. Basak dengan makna samaratu sifat tu makna melihat. Ah, ha, tu. Hmm. Ha, itulah dia panggilnya ha, boleh bezo dah tu. Ha, basot dengan makna pelihak dan nak boleh kita terjemuh begitu tu nak we beza di antara sifat dengan samarah eh ha, sifat dengan samarah kalau basot arti melihat jadi ihtima eh melihat tu makna samarah ke makna sifat ihtima bila terjemuh lagu ni gak kan tak ada ihtima lah bila kata basot iaitu pelihak ah ha, tu menunjuk kata basot tu makna Nah, sifat yang ada di zat Allah ha, Basak dengan makna ismi Bukan basak dengan makna masdari Makna samaratu sifat tak ha, Tengok cara dia terjemuh nah, Orang yang halih terjemuh macam ni ni Bukha ni ni Iaitu Allah yang raham pada ni lah ha, Itu dia Allah yang raham pada ni ha, Dia terjemuh dia bukha ni Nui beza di antara sifat dengan samaratu sifat Melihat dengan pelihat maka pelihak orang panggil sifat melihak orang panggil samaratu sifat 
nabara. Ah, kalau gitu apa kok ia dimaksud dengan kata pelihak di sini? Awaji kita kena etikok tahu etikok pegai ke dalam hati. Dan ada pada zat tuhan kita ada sifat bahasa. Ah, bahasa kita nya pelihak. Gapo dia bahasa? Gapo dia pelihak? Ah, maksud pengertian dia di sini nyo. Ah, arti dia nya. Lalu tulah dia katanya Nah uh, Iaitu Basok ni ni uh, Pelihak ni dia katanya Kena kepada Satu sifat Ataupun pelihak ni Namu bagi satu sifat Yang ada pada za Allah Subhanahu wa ta'ala Itu uh, basok Ia dimaksud di sini Basok dengan makna pelihak Pelihak dengan maknu Namu bagi satu sifat yang ada pada za' Allah Namu bagi satu sifat yang sedia ada pada za' Allah subhanahu wa ta'ala Za' Allah ta'ala sedia Sifat basar yang ada pada za' Allah pun sedia Haa Za' Tuhir sedia Sifat basar yang ada pada za' Tuhir pun sedia Ah, sedia berlaku tu Azak tu hai pun sedia Sipak basar pun sedia Ada sipak basar pada zak pun sedia ah, Jangan ada ektikok baru Siapa-siapa ektikok baru Kufu tu eh, Ektikok zak tu hai baru Ektikok sipak basar tu hai baru Kufu ah, Kerana perkara ni Ia panggil masa Allah Ijmuk segala ulama eh, Siapa ingkat Kufu Ha, bila kata masa Allah ijmuk ga siapa ingkar kufulah ha tu nak royaknyo jadi nak royaknyo sifat bahasa ni sifat yang ada yang sedia adanya pada za Allah ha sifat yang yang sedia yang ada sifat yang ada yang sedia adanya pada za Allah Subhanahu wa taala ha tu bahasa yang diarti terjemuh pada bahasa Melayu kita nya peleha Namu bagi satu sifat yang sedia ada Sifat yang ada Yang sedia ada Pada za Allah subhanahu wa ta'ala Sabit itulah bahasa ni Dia sifat Dia masuk dari sifat ma'ani Dia kerana sifat yang ada Bila kata sifat yang ada Dia masuk dari sifat ma'ani lah Dia kerana kita sudah maklum bahawa Sebenarnya sifat ni dia terbahagi pada dua bahagian Yang pertama sifat yang ada yang keduanya sifat yang sungguh. Nah, kalau gitu bahasa ni masuk le sifat yang ada ke sifat yang sungguh? Masuk le sifat yang ada, yang sedia ada di za Allah Subhanahu wa taala. Ah, sebab itulah bahasa yang masuk le sifat makni. Eh, kerana sifat makni ni sifat yang ada. Ah, kerana makni jamuk daripada maknan, maknan makna ya ni maani ambilah mari berbentuk jamuk maani segala sifat yang ada eh mana maknan ke ah basar ke ha masdalah isi masdal ah isi masdal hmm Ah, sabi itulah bahasa ini dia masuk dalam sifat maani sifat yang ada kerana sifat maani ni ah sifat yang ada. Ah dia bukan masuk dalam sifat yang sungguh dak lah. Eh, hmm dia bukan masuk dalam amrun i'tibari dak. Ah. Maka pasal inilah dia katanya. Maka pasal inilah ah kita nak tak mana? Ah pasal Allah bersifat dengan sifat basar Nah, pasal ada pada zat tu he sifat basar ah pasal ada sifat basar pada zat tu he tu ah tu he tu bersifat dengan sifat basar pasal tulah pasal ninglah dia yakni Allah melihat pasal ni tu he melihat ni pasal ada sifat basar di dia dia melihat cuba kalau tidak ada sifat basar dia butuh dia tak ada, ada sifat basar butuh dia butuh, dapat boleh melihat ada. Ha, pasal ada di zat tu yang sifat basok ni lah Tu yang dapat boleh melihat ha, Pasal ada sifat basok di zat ni lah 
Dari pasal Allah bersifat dengan sifat basak, sifat pelihak, ning lah. Pasal ning lah. Dia Allah melihat. Ah, mana kalau Allah Taala bersifat dengan sifat pelihak, maka Allah tu melihat. Nampak tak? Dek, maka melihat tu dia dalam istilah dia panggil apa dia? Samaratu sifat. Pasal ada sifat pelihak di zat tulah Allah Taala melihat. Melihat dia panggil samarahnya. Nampak tak? Ha, dia panggil samaratu sifat. Ha, dia tak panggil takluk lagi tu melihat tu. Za Allah bersifat dengan sifat pelihak. Manakala za Allah bersifat dengan sifat pelihak, maka Allah melihat. Ha, melihat dia panggil samaratu sifat. Lepas tu melihat apa? Ha, dia panggil takluk mana? Eh, ha, tu melihat dia jemur lagi pada benda. Dia panggil takluk. Eh, ha, nak jemur kepada yang lain. Melihat tu melihat apa? Ha, takluk tu. Pasal Allah bersifat dengan sifat pelihak, dia melihat. Ha, dia panggil sama Allah. Pasal melihat apa? Ha, dia panggil takluk. Nah, buat tak? Ha, ini tiba melihat nak jemur lagi kepada yang lain. Melihat apa? Melihat akan apa-apa benda yang ada. Ha, tu takluk tu. Takluk pada apa? Basak ni. Pada benda yang ada. Ha, melihat tu apa? Melihat apa? Melihat akan apa-apa benda yang ada. Ha, ni dia panggil ta'aluk ni. Ha, ni lah boleh kita beza di antara ta'aluk dengan samarah. Maka berkata yang melihat ni, melihat akan apa benda yang ada. Ini isyarat kepada ta'aluk basar. Dia ta'aluk kepada sekelir benda yang ada. Ikutlah benda apa-apa asalkan ada. Ha, maka ditakluk oleh basar. Dengan makna lagu mana? Semua benda ada, Tuhan melihat. Haa, tengok makna kita. Semua perkara yang ada, Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala melihat, hal keadaan Allah bersifat dengan sifat pelihat. Hal keadaan Allah bersepakai dengan sifat pelihat. Semua benda ada, Tuhan melihat laku. Hal keadaan dia bersifat dengan sifat lehat. Ah, ni sebagai menjadikan akidah kita. Dek, hati yang panggil ta'aluk. Dek, ha, ta'aluk pada sekelir benda yang ada. Setiap perkara yang ada, yang, yang ada pada kharik, benda yang ada pada kharik, maka Allah melihat berlaku. Hal keadaan zatnya bersifat ataupun hal keadaan zatnya yang bersepakai dengan sifat lehat. Nah, tak ada kira lah Sama ada yang ada tu Yang sedia ada Benda ada ni Ya tu baik dua pula Ada benda ada Yang sedia ada Benda ada Yang baru ada Haa tu Tu benda ada tu Tu mana umum tu Ya katanya Apa-apa benda yang ada ha, Tu mana umum tu Bila kata apa-apa benda yang ada tu umum Umum betul mana sama ada yang ada yang sedia ada ataupun yang ada yang baru ada tak nak kira ha, tu yang melihat berlaku benda yang sedia ada seperti zat dia dan sifat-sifat ma'ani sifat yang basah ada ke itu ha, tu yang tu yang eh, tu yang melihat berlaku sama ada yang ada tu dia yang baru ada dia seperti kita makhluk ni maka melihat oleh Allah juga nak no, ia katanya setiap yang ada Allah melihat kesemuanya sama ada yang ada yang sedia ada sama ada yang ada yang baru ada tak ada kira Allah Taala melihat kesemua ha dia panggil sifat basar dia bertakluk kepada kesemua apa-apa perkara yang ada ha sama ada yang ada tu yang sedia adanya ataupun yang ada tu yang baru ada maka semua Allah Taala melihat berlaku ada pun kalau benda tak ada tu hang melihat ada dia amrun iktibari benda ada dak amrun iktibari tu hang melihat ada tak ada dia melihat tu he khususi benda yang ada ada pun benda yang sungguh benda yang tak ada ha dia panggil Ha, bukan benda ada kat itu. Maka tak berlaku melihat Allah. Nak tengok lagu mana, nak melihat lagu mana. Bukan benda ada. 
Ah, hatu ke kita takluk basak tu. Ah dia takluk pada benda ada. Eh, ah itulah. Kalau gitu maka kalau kita mengaji takluk basak ni ni tiga takluk dia. Ada bagi sifat basak ni tiga takluk. Yang pertama takluk tanjizi coding. Yang kedua takluk suluhi qadim. Yang ketiga takluk tanjizi hadis. Ha bahasa ni kalau kita nak mengaji ha, di segi takluk pula. Ha, dia ada tiga takluk tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis. Bila kata tanjizi qadim dengan maknanya tiba benda yang sedia ada seperti zat dia dan sifat makani dia hati benda yang sedia ada hak tu tanjizi coding maknanya sudah berlaku mendengar Allah pada sedia kala lagi dah zat dia dan sifat-sifat makani dia tanjizi coding ni sebuah dengan benda coding dia panggil tanjizi coding ni sebuah dengan benda baru kita kata ni sebuah dengan kita sebelum daripada ada kita. Dulu kita tak ada ke? Okay? Sebelum daripada ada kita ni ni. Ni sebuah dengan kita sebelum daripada ada kita ni ni. Ta'luk samuknya, eh, ta'luk basaknya, gapa dia? Suluhi. Dengan makna lagu mana? Patut pada pada sedia kala bagi Allah nak melihatkan kita pada ketika ada. Melihat lagi ke dak lagi kita ni? Dak lagi muka bukan tak bukan ada lagi kita. Tak ada melihat lagi muka kita tak ada lagi. Patut pada dia melihat. Bila lagi? Pada sedia kala lagi dah. Patut pada dia melihat kita pada ketika ada. Bila ada kita pada ketika ada itulah dia panggil tanjizi hadis. Dengan mana lagu mana? Berlaku melihat Allah akan kita pada ketika ada hati yang panggil tanjizi hadis bila ada kita tanjizi hadis sebelum daripada ada kita suluhi patut ada dia nak melihat kita zat dia dan sifat makni dia tanjizi qadi sedia kala lagi dah Allah melihat zat dia dan sifat-sifat makni dia apa ke dah ah tanjizi qadi itu nisbah dengan zat dia sifat dia suluhi nisbah dengan benda baru sebelum daripada ada suluhi Selepas daripada ada tanjizi. Dia tanjizi hadis. Ha tu 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 dia. Ha tu dia nya. Abi hatulah maksud kitanya dan kena kita iktikad kata ada pada Tuhan itu basar. Iaitu basar oleh hak. Maka pasal inilah pasal ada pelihak. Dia pasal ada pada Tuhan itu sifat basar dia melihat, melihat akan apa-apa benda yang ada ha, yang melihat benda yang ada dia seperti pada samuk dulu ha, seperti pada samuk dulu lah, dia samuk dulu pun dia mendengar benda ada kerana samuk basak takluk dia serupa, takluk kepada benda yang ada ha, Tuhan mendengar Tuhan melihat sekelir benda ada ha, dia panggil takluk samuk takluk basak takluk pada sekelir benda ada Ha, serupa je takluk samuk dengan bahasa ni ni Dia panggil takluk gapa dia Bahasa ni takluk gapa dia nama dia Inkisah Bahasa kita nyato Dia tu hai nyato Kok boleh hak ha, Tu hai nyato kok berdengar Tu hai nyato kok pengetahuan dia Dia nyato kok pengetahuan Dia panggil ilmu tahu Nyato kok berdengar Dengar Nyato kok boleh hak Boleh hak Ha, inkisyah nyatu ha, tu nama dia ta'luk inkisyah kederak irodak ta'luk taksir nama dia nya. ilmu ta'luk inkisyah samuk basar ta'luk inkisyah sifat kalam ta'luk dalalah sifat hayat tidak ada baginya ta'luk ha, sifat makni tujuh tu ada ta'luk belako cabut so sifat hayat tak ta'luk sifat hayat sifat tu hidup apa dah? Ah, tidak ada ta'aluk. Teh, kedera iradak bertaluk pada sekelia benda mungkin. Gana, ya hayah ni tak lajak pergi kepada yang lain. 
Nah, ada pohon lain tu yang lajak pergi pada yang lain sampai dia ada ta'aluk tu. Tak suka tak dengar. Dengar apa? Ha, dengar, ayah pergi lah. Dengar lagi, dengar benda tu. Ayah pergi, pergi. Tak boleh hak apa? Tak boleh hak pergi. Ha. Kuasa apa? Ha, kuasa pergi. Ha, tak ada. Ayah pergi, dia jemur pergi. Dia panggil ta'aluk tu. Ayah pun ni dah. Bila bersipak-sipak, hidup-hidup. Tapi tu nak kata apa tak boleh. Kalau kata kuasa, kuasa apa? Kalau tahu, tahu apa? Kalau dengar, dengar apa? Dan kalau melihat, melihat apa? Kalau bercakap, bercakap apa? Ada pun kalau hidup, kita tanya apa? Kalau hidup, hidup apa? Kata itu, itu. Dan tak ada apa, tak ada apa. Hidup ni, dan hanya ia ada sama roh saja. Bila bersipak dengan sipak, hidup, hidup. Haa, tak mati. Haa, hidup dia jemur lagi pada yang lain ke? Tak tak semakin sifat kederak iroda ilmu samuk basar kalam ia jemur lagi pada yang lain sabit itulah ada baginya tak lu eh dah tu ha ha tidaknya habis hatulah sebagai menjadikan akidah kita kita kena belajar kita kena wirti kita harus kita pula iktikad kata ada di zat tu hak kita sifat basar dan maka dengan sebab ada sifat basar sifat pelihat nilah dia melihat tak butuh Tuhan melihat Tak butuh Melihat akan benda yang ada Semua benda ada Tuhan melihat belakang Tuhan nyata belakang Kau basok dia Nah, buat tu deh Istihalatul mustahil Haa wajib lah Haa dia tak butuh Jadi panggil istihalatul mustahil Tak butuh yang masuk dalam istihalatul mustahil Ini masuk dalam benda yang wajib lah Ha, dia melihat juga tak buta lah ha, Dia tak buta melihat lah ha, Itu dia hanya Habis ha, Kalau gitu Mana kau dali Mana kau Datano Yang menunjuk ada pada Allah Sipak basar ha, Mana dali ha, Dali ni kalau kita Mengaji dalam kitab besar bicara Eh dia terbahagi pada dua dali. Ia ada dali dali nakli. Dia ada dali dali akli. Nampak tak? Eh, dali nakli ni kira eh hadis lah. Eh, dali nakli dali kira eh hadis ijmu ulama dia panggil nakli. Nakli nakli ni bahasa nak ambil. Ambil mana wei? Kira eh. Ambil mana wei? Hadis. Ha tu nak ambil dia. Ambil mana mu dali ni ni? Uh, ijmu uh, tenaka ambil dia panggil dalil nakli ia satu lagi dalil akli hak akli ni akli yang kot'i yang bahasa kita kira fikir dengan akal oh wallahu basirun bima ta'malun uh, dalil kro'e tu heroya yeah. uh, tu dalil nakli tu tu dalil kata ada sifat basak di tu heroya tu Dalil mana kata ada sifat basak di tu hai wallahu basirun Allah taala yang melihat iyo bima ta'malun dengan apa bagi yang kamu kerja buat apa perkara hak kita nak kerja buat tu tu hai basir tu hai melihat dan tu hai yang melihat tu hai ni zat yang melihat hal keadaan yang bersepakai dengan sifat melihat melihat ke apa dia bima ta'malun dengan apa-apa perkara yang kamu buat ikut apa perkara kamu buat you tahu you nak you melihat aku kita buat tu pun Tuhan melihat kita buat ni pun Tuhan melihat gerak geri kita semua Tuhan melihat aku mana yang lihat ah isi fa'i muga basir ah wazif fa'i nak pakai ah kena pakai yang yang nak pakai isim pun isim wasahlah sifat musyabbah ke isim ah sirak balagoh ah tengok de basirun Allah taala tu basir yang melihat ne ah Allah taala tu yang melihat kita reti di ayat ni wallahu basirum bima ta'malun basir bahasa kita nya yang melihat maka untuk kita reti di ayat ni ia menunjuk kata tuhan ni bersifat dengan sifat basar 
kita nak ambil pahir di basir nak ambil pahir dia berkata air tu hai basir supaya menunjuk di atas tu hai ni bersifat dengan sifat basah nak apa dah tu ambil pahir mana tu hai royak kata dia ni yang melihat nak ambil pahir di yang melihat tu nak ambil pahir di basir kata tu hai ni ada sifat basah pahir kot mana ulama baik baik ke mana ai bukan dia mudah ni ke dia mudah nak ambil ni ha ah, tengok eh kalau buke ahli dia ah buke ahli dalam media dia kita ni buke dia ahli nak kita ambil mudah oi buke dia mudah ke eh dia kecek tu balagoh dia panggil kelimuh dia tu kalimul jawami kecek sikit maknu huraya dia tu go Allah ha, tu kera'e, luar biasa lah kera'e, sabit itulah orang nak tiru tak leh kera'e ni nah, ha, hingga siapa ni kalau beri pun jing manusia pakak hok bijak bijak nah, tiru, we boleh serupa dengan kera'e ni, tak kuasa ha ni orang kata kera'e ni bukan kalah makhluk kera'an itu ialah kalamullah Nah, apa tak? Ah, ha, ha. ha, kalau gitu supaya kita menunjuk kata Allah Taala bersifat dengan sifat basar, dia di ayat ni tu hai katanya wallahu basirun. Ha, pahai kok mana tu? Kata tu hai ni bersifat dengan sifat basar. Pahai kok mana? Nah, ho ni ho ulama wak royak syiak dah ni. Kalau kau pisai kau dia koyok 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 suak kita, kita makin dia mahu suak widah ni kau koyak widah ni dia mengaji ni ni dia ambil pada kera'e eh, ni kalau dia mahu kata dia mengaji, ambil sifat puluh dia mengaji di mana la ilaha illallah tak gerti sungguh ambil di mana tak ada kera'e eh, hadis tak ada ha, tu dia ada dia tak gerti, ingkar kera'e eh, dah tu kenapa ada kera'e eh, dah royak, kita tak panah nak ambil, nak pakai kera'e eh, dah haa Pahai dia boleh hak mana? Haa, tidak hanya Haa, pahai dia basirun Haa, basir Ia panggil ising wasah Haa, bila kata ising wasah Ising menunjuk di atas Zat dan sifat Basirun, maknanya Zatun mutasifatun bil basar Zat yang bersifat Dengan sifat basar Itu mana basir Nah, boleh kata boleh kata gedak yang melihat kalau tak bersifat dengan sifat melihat tak lihat tu ha tu hai kata dia yang melihat tu punya kata dia ada sifat melihat nak kita boleh melihat ke kalau tak bersifat dengan sifat melihat tu reti kata ada sifat tu nah apa dia mutazilah hafi ni sifat ni tapi mutalilah muatilah Ah, ada apa kita di sunnah mengisbatkan sifat bagi Allah Allah ni ada sifat tengok dia kata basirun yang melihat boleh kata basir ke kalau zat tak bersifat dengan sifat basar ah, ah. Eh, boleh kata yang berdiri ke kalau zat tak bersifat dengan kiam ah, tak boleh Ha ni, Tuhan kata ni, itulah dalil ni kata Tuhan ni ada sifat pelihak. Ah, pehak di basir. Pehak di sami, buat apa dah, reti dah. Dia tak dikatakan sami, dia mereka mesti zat bersifat dengan sama. Dia tak boleh panggil sami, dia mula lagi dah. Kalau zat tak bersifat dengan sama. Kan isi wasah dia musta'am. Dia, dia makna dia menunjuk di atas zat dan sifat. Ah ni, ni. Ini orang panggil alat-alat dia ni. Ulama ni, oh kemah Allah Allah dia. Dapat nak boleh ambil istibak kera'i hadis. Eh, ah, bukan dia main. Bukan dia biasa. Ha, ni sebagai warosah. Eh, sebagai mempersakai. Orang yang makin persakai Nabi ni. Kaya biasa deh. Pak kita tu saya bakal ulama. Ha, berat. Eh? Nabi orang yang tak ulama ni warosah dia. Warih dia. Orang yang makin persakai dia. Itu nak tinggal ulama. Hmm, tu dia. Sesak halu dah. Apa ada? Hmm. Mana? 
Sebo. Isin tafdi. Ambo ke isin tafdi ni. Ya ihtimam basi ni, ihtimam sifat musyabbahah, ihtimam is- isirak balaghah. Kalau sirak balaghah maknanya basi yang amat melihat. Ya. Yeah. Kalau kita pakai sifat musyabbahah menunjuk di atas istimra dawam, basi yang senantiasa melihat. Tu hesok mu sok mu duk tengok dengan bagi hok kita duk buat tu. Kita duk buat gapo dia, tu hesok senantiasa melihat. Tak ada berputus-putus dak. Tapi itulah gerak-geri kita apa saja kita buat tu hang melihat 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 melihat. Dia kita gerak kita berjalan kita makan kita jadi kerja tu kerja ni buat tu buat ni usaha tu usaha ni ikut saja apa yang kita buat tu hang senantiasa melihat. Tu basi kita pakai sifat musyabbah maknanya begitu. Ah. Eh. Hmm, ha tu bukan dia mudah tu. Eh, hadis bengkijo-kijo ulama kita ambil dah hak koyak wis suak we make. Ha pakai hak tulah. Eh, alhamdulillah alhamdulillah. Ah kita ni ah orang oh, oh, tu hatta pak kita ni. Dan ada akidah ahli sunnah wal jamaah. Di segi akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ari maturidi. Dan di segi gapo ni fiqh syariah tu hatta mari pak kita ni Syafi'i. Mazhab. Ha di segi tasawuf Ne Junaid ha tasawuf Junaid al-Baghdadi ha ni dia panggilnya kelebih ha ke melio ha kita ni tu ha beri ni ha bukan biasa ni mana yang amat melihat sangat melihat ha tu sirak balagoh ha 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 mana yang amat melihat yang amat nyatu Tuhan ni kok jalan pelihak dia ni, Dengan apa perkara yang kamu Duk kerja buat tu Ha tu mana aku tu Kuraya dia hmm, Boleh pergi belakang tu ni, hmm, Soh belakang tu ha, Tu dia ni hmm, Tengok ni <laughs> Ya isim wasah dia ada lima Isim fa'i Isim wasah Isim maf'u Ya sifat musyabahah Sirak mubalarah Isim tafdi Lima ni Ah, isi wasah ni. Dia panggil isi wasah ni menunjuk di atas zat dan sifat ni boleh kata isi wasah ni. Ah, sampai itu basit tu isi wasah tu. Ihtimanya isi sifat musyabbah. Wazir fa'ilun ya ada wazir sifat musyabbah. Wazir fa'ilun ya ada wazir sirat balagah. Sampai itulah basi ihtima dua. Sifat musyabbah, sirat balagah, ihtima dua. Ha tu nak cik. Dia kena mengaji wazir-wazir dia. Isi fa'il wazir di lagu ni. Isi maf'u wazir dia ni lagu ni. Sifat musyabbah ada berapa wazir? Sirat balaghah dia ada wazir dia. Dan isi tafdi dia ada wazir dia. Ha kena reti wazir tu ni ha isi ni, ni isi wasah, ni isi ni, isi ni. Dia kena mengaji wazir dia. Ha tu kena no, mengaji ha, nahung lah. Ha tu. tak apalah kita makan hak masak je ha. Ha masak tak ada nak kita nak mengaji ni. Tengok umur kita kamu dah dulu dulu tu dia duduk pondok tu dia tak keluar masa berubuk keluar masa untuk kita mengaji. Wei we reti pahai nah ni. Ah tidaknya. Wei kau dah tu dulu. Hmm. Habis. Ah kalau gitu dia katanya hok tu dalil dia panggil dalil nakli lah dia. Hmm. Ha, kita pergi pada dalil akli pula percaman kata ada basar padanya pada Allah Taala itu dalil mana kata ada sifat pelihat pada zat Allah Ta'ala itu Dalilnya sebab kita fikir ha, Dia panggil dalil akli ni ha, Hak nakli tu cerak Dah kera'ah ada Ijmu ulama tak ada khilaf Ulama ada sunnah Kata ada sifat basak di zat Allah Tak ada khilaf dah waktu tu nah, hmm. ha, Dalilnya sebab kita fikir Fikir kot mana weh Kalau tidak ada basak Tentu butuh Kalau tu hai tak bersifat dengan sifat basak Tentu tu hai bersifat dengan sifat butuh dia sifat buta ke? Melihat ke tak tu? Dia tak sifat sifat buta. Tak boleh melihat. Orang buta. Dia tak sifat dengan sifat pelihat. Buta. Dia buta tak nampak. Habis berjalan ke mat-mat. Tak nampak. Eh, Beraganya bersepak. Eh, kena ada orang piping lah. Dia nak berjalan tu. Kena ada orang tutung. Tak itu ke? Muka tak nampak ke? Ah, Kalau tu hai tak bersifat dengan tidak ada sifat basak di tu hai. Tentu tu hai bersifat dengan sifat buta. Nah, kalau buta 
Kalau Tuhan bersifat dengan buta Tentu kurang Ada kekurangnya pada Tuhan Hei buta-buta ni Sifat ke sepuno eh ke Sifat ke kurangnya Haa ah, kurangnya Sabit itulah orang buta ni Orang kurang Tak sepuno orang buta ni Bila orang bersifat dengan buta ni Kurang orang tu Sabit tu nak buat saksi dia Tak boleh orang buta Dia tak sepuno eh Ha, tu nak jadi saksi setahun ni ha, tu yang mata buta tu nak jadi saksi tak boleh tu mana orang kurir lah tu nak jadi mufti nak duduk radak mufti ni tempat petua hukum ni tak boleh juga orang buta syarat ni kena orang lehat nak duduk hukum lagu mana orang royak gitu ni muka tak nampak ha, tu tak alamat kata kurir buta-buta ni kurir Hatulah nak ayat kata kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat basak Tentu yang bersifat dengan sifat buta Bila Tuhan bersifat dengan sifat buta Kurir Tuhan Tak sepenuh Tuhan Pah boleh jadi ke Tuhan nak kurir Tuhan ni Nak ada kekurangan pada dia Nak sifat kekurangan ni Bila orang bersifat dengan dia Jadi kurir dia Buta ni bila Tuhan bersifat dengan buta Jadi kurir Tuhan Tak sepenuh Tuhan Padahal Tuhan ni wajib bersifat dengan sifat kamalak. Wajib Tuhan bersifat dengan sifat ke sepenuh. Eh, ni Tuhan. Sifat ke Tuhan ni ni, sifat bersifat dengan sifat ke sepenuh. Eh, kalau Tuhan bersifat dengan sifat ke kuih ni, bukan jadi Tuhan lah dia ni. Kenapa ada tu? Ah, nak boleh jadi Tuhan lagi nak kuih-kuih ni. Hampuh lagi lagi, kalau bersifat juga sifat buta. Kalau bersifat dengan sifat buta, tentu dia kurir. Bila dia kurir ke, dia tentu dia kurir dan lekeh. Ha, atas tafsir tu kurir lekeh tu. Katakanlah hingga kenya, berkata eh pada samuk dulu. Ha, bila dia kurir ke, berhajat kepada menolak kekurangan yang ada pada dia. Nampak tak tu? Dia kurir berhajat tak menolak kurir ni Dia nak kurir-kurir ni Supaya orang butuh kan Dia mulak-mulak tiba-tiba mata tak nampak Haa kurir lah dia mata tak nampak ni Berhajat tu menolak kurir ni tu Sampai tu kita cari bomu Kita buat mata Kita kukuk mata Nak menolak ke apa dia no, Kukur ni yang ada pada dia ni Ke apa dia tak nampak tu Muka tak sepuluh nak berjalan pun tak boleh ni ni Sampai tu lah bila kurir berhajat pada Menolakkan kekurangan Sampai itu Ricai bomo tu Dan Kalau tu hai buta pun Jadi tu hai lagu tu Kena pergi jari orang okay, Menolakkan buta dia tu Kena pergi cai bomo Kayak kita katanya Tu hai penama lagu tu Berhajat pada yang lain Padahal kita ada mengaji Tu hai ni terkayu Kenapa tak? Tak berhajat pada apa-apa pun Dia terkayu Lepas daripada subuh subi tu hai macam mana dia nak hidup berhajaknya Haa Nampak dah tu Lagi pulaknya Kalau tu hai buta Membawa tak boleh ada makhluk ni Haa Membawa tak boleh ada makhluk ni Sebab ke apa dia Buta yang ada pada dia Dia nak tolak tak boleh Nak buat tak boleh Buta kekurangan yang ada pada dia Nak buat tak boleh Tak kuasa dah Apa tu nak menjadikan langit bumi kita semua ni kau sangat lemah lagi lah. Buta dia nak tolak tak alih, nak buat tak alih sifat buta yang ada pada dia hari tak boleh, tak kuasa dah. Pak apa tu nak buat langit wami ni? Kau sangat lagi lah. Tapi itulah bila tu hai bersifat dengan sifat kukengi, sifat dengan sifat buta, membawa tak boleh ada langit wami ni. Ha ni yang penuh benar ni. Menunjuk kata, kesepenuh air tu hai. Tak ada kurir dah. Menunjuk katanya, tu hai ni bersifat dengan sifat lehat. Tak ada sifat dengan sifat buta ada. Nampak? Haa, kita kira. Dia nampak lah. Ada rakyat ni. Oh, kalau buta tu, hey, hey, tak lagi. Tak lagi. Haa, mustahil. Benda sungguh. Haa, yang benda ada. Benda ada. Haa, masdar tu benda sungguh. Habis. Haa, sabit tu lah yang katanya. Dah, kamu kata lah. Haa, supa pada sifat samuk dulu. Haa, tu dia ni. Kalau itu nampak lah deh.
Napot lagi tu ada oyak tu. Kita pergi lagi ada oyak ni. Ah, seko-seko dah ni. Kalau tu hitam sipak dengan sipak basok, tetap sipak dengan sipak buta. Bila buta, kurai lekeh dia. Bila kurai lekeh dia agak, berhajat pada menolak lah. Kekurai ni lekeh dia ni tu. Lepas dia tak kuasa nak holok hidup buta, hilok hidup dia tak nampak. Dia tak kuasa nak menolak tu. Dia tak kuasa nak menolak tu. Apa tu nak buat langgur ni? Nak buat makhluk kita ni? Kau tak kuasa lagi ni? Apa ni yang penuh-penuh ni? Oh, itulah ada sifat oleh hak di Allah. Eh, nampak kata Tuhan ni tak utuh? Ah, itu dia ni. Nampak? Hmm, habis itu. Ah, kalau gitu, bila kita nampak dah kalau gitu, kejaplah, yakinlah kita. Kata ada basar padanya pada Allah. Yakin, kejap pada pegangi kita. Kata ada pada zat Tuhan itu, ada sifat basar. Nah, ha, bila ada sifat basah Allah melihat Allah tak buta maka tentulah kejap pula kata tidak ada buta padanya pada Allah bila kita kejap kata ada basah pada Tuhan, tentu kejap juga kata tak ada buta pada zat Allah, nanti dia panggil apa dia Ha, dan kita kejak yakin kata ada basar pada zat tu he. Kejak juga katanya tidak ada buta padanya pada zat Allah. Ha, dia panggil istihalatul mustahi. Ataupun lazim malzum. Ha, ha, itu dia. Ha, habis. Ha, sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala lah yang tahu. Ha, tu he lah yang tahu. Uh, alam tu isim tafdi tu Dari masalah isim wasah agak tu Alam Tapi isim tafdi Laisa ala babih uh, Kalau kita mengaji nak Buka data di atas bak dia tak ni uh, uh, Alam isim tafdi lafah dia Tapi bukan makna tafdi I, Lafah isim tafdi Makna bukan makna isim tafdi Makna isim fa'i Alam dengan makna alimun Allah Ta'ala yang tahu Ah, bukan makna yang terlebih tahu. Kalau ada yang terlebih, kalau kata yang terlebih tahu, maknanya ada lagi orang tahu. Pada tahu tidak ada melainkan tu heso yo. Ah, tengok. Hmm. Nak tu gi ngak endah ke endah ke endah. Allah, sampai itulah ulama buat mai kita ni. Lu, dah mun nak siapa sarang ni tu dah usaha demo. Ah, kita ni makan hok demo koyak beridah kita ni. Seni kita terima. Nah, ah tempat kita ni. Seni kita terima ulama. Apakah mana isi ma'in lah. Apakah mana isi, isi tafdir lah baka. Tak sah. Dia baka isi tafdir yang ada mufaddal. Dia ada mufaddal alih. Dia ada nombor satu. Dia ada nombor dua. Tuhak. Nombor satu. Hak tahu. Ada yang nombor dua. Hak tahu. Jadi ada lagi. Orang tahu lain pada Tuhak. Haa. Tapi tak sah tu. Haa. <laughs> ah, Sekarang tu lah. Ruwallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Hmm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الله وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحل وأقرنا بالتقوى يا ربنا أنت إله ونحن بعدك الشاهد أنت اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أهدك اللهم أهدك من أفعل عليا اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمع مرحوم واجعل تفرقا ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل هذه المجال خالصا واجعلها في ميزات حسناتنا جميعا والأمر يوم إذن الله وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين تقبل الله